quali sono gli atteggiamenti che fanno capire alla ragazza che sei bisognoso da approcci dal vivo e come fare per non farlo percepire. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Allora, soltanto il fatto di pensare a questa cosa ti farà apparire bisognoso. Quindi, ragazzi, non state a pensare come faccio a non essere bisognoso, ma se faccio questa cosa qua è da bisognoso, perché soltanto il pensarlo vuol dire che automaticamente vi state già ponendo in maniera bisognosa. Quindi lascia stare le paranoie mentali su quali comportamenti sono bisognosi. Non c'è il comportamento nello specifico bisognoso, adesso ci arriviamo, ci sono anche altri comportamenti che possono essere più bisognosi rispetto ad altri, ma un, uno stesso comportamento può essere sia bisognoso sia non bisognoso. Il, non lo so, il dire a una ragazza che siete stati bene con lei in, in un appuntamento è bisognoso? Dipende, se lo scrivete di solito voi di vostra iniziativa, molte volte sì. Se ve l'ha scritto lei per prima e voi rispondete contraccambiate, può anche andare bene. Se avete percepito che la ragazza è molto, molto, molto interessata, ci sta, ci può, ci può, ci può anche stare a scrivere se siete stati molto bene con lei dopo il primo appuntamento, ma di solito, la maggior parte volte, invece non va bene come cosa. Continuare a fare complimenti a raffica alla ragazza all'inizio di interazione, eh, sì, è bisognoso. Farle il complimento quando la, la approcciate va benissimo. Quindi, non stare a pensare a questa cosa. Uh, ci sono gli uomini che pensano ah, se cammino con lei sono bisognoso se non si deve per forza fermare se non si ferma allora è persa se ci cammino insieme sono bisognoso quindi, cioè, lascia stare la cosa del, del continuare a, a imparagnarti a che cos'è che è bisognoso e che cos'è che non è bisognoso abbiamo un corso di 7 ore che è, si chiama da bravo ragazzo a scopatore seriale che c'è cioè, di una parte di tipo 2 ore sul come non essere bisognoso quindi il bisogno lo perdi nel momento in cui hai tanta esperienza con ragazze nel momento in cui interagisci con tante ragazze quindi è anche proprio la nonchalance che è nella conversazione, quindi è una cosa che percepisce, quindi ci sono tante cose, poi se vuoi ti posso fare un approfondimento, però eh, poi alcune cose magari che mi chiedete, come quella del sesso anale prima, alcune cose posso anche appuntarmele magari e farvi un, magari una spiegazione un po' più dettagliata magari, eh, o magari in un audio su Telegram, o magari nella prossima live, allora fammi appuntare la cosa di prima, del sesso anale, però... Allora, sesso anale e non bisogno. Quindi, eh, ma comunque ti consiglio, eh, vai sul sito www.approcciala.it, c'è cioè un corso, uno dei mini corsi, che si chiama Da bravo ragazzo a scopatore seriale, che eh, ti va a spiegare molto bene anche la questione del non essere bisognoso. Quindi, più anche per esempio il fatto di essere in contatto con diverse ragazze anche se ancora non ci hai fatto sesso già ti inizia a produrre molto di più la sensazione di non bisogno quindi se tu ti svegli che hai 5 messaggi a 5 ragazze diverse e ti assicuro poi quando esci ad approcciare ti poni poi in maniera molto meno bisognosa se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita